हेलो एवरीवन दिस इज सुमित कुमार एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आज जो सी एस आर नेट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो एग्ज़ाम हुआ उस संबंध में मैं आज एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट एनालिसिस दूंगा ओके okay? और आज हुआ पेपर कुछ जगहों पे जैसे तमिलनाडु में ये कैंसिल भी हो गया बुरा भी लगा बहुत सारे बच्चों का मेहनत वहाँ पर बेकार हो गया बट ठीक है आने वाले कुछ दिनों के बाद हो सकता है जब कोरोना के का सिचुएशन थोड़ा बहुत नॉर्मल हो तो रिमेनिंग जगह पे एग्ज़ाम्स होंगे आप प्रिपेशन करते रहिए और उसको देखते रहें ओके नाउ कमिंग बैक जो जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट्स में आज एग्ज़ाम हुए उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ और ये जो भी मैं एनालिसिस दूंगा ये मेमरी बेस्ड है ओके तो ऐसा नहीं कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया लिक हो गया ऐसा कुछ नहीं ओके जो स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया कि क्वेश्चन ऐसा था या ऐसा था उस आधार पे मैं बताऊंगा या जिस स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है है ना बहुत सारे से बातचीत हुई है तो जिन किसी से भी मेरी बातचीत हुई है उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उनको जो कुछ क्वेश्चन याद थे उन्होंने मेरे साथ शेयर किए उन्होंने कैसे उस क्वेश्चन को बनाया उस संबंध में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन था ओके चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो पहला जो था जो एल्जेब्रा से जो क्वेश्चन था उसमें था एक क्वेश्चन था जिसके बारे में रिडिसिलिटी और इर्डसुली पूछा पूछा गया था ओवर क्यू क्यू रूट थ्री और जेड रूट ओवर थर्टी क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन ये पॉल में रिडिसबल है कि इर्डसुबल है ओवर सेटिंग इंटरग्रल डोमेन और फील्ड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इफ यू नो वट डू मीन बाई इर्डसुबल और रिडिसबल ओवर अ फील्ड और इंटरग्रल डोमेन ठीक है आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन डी से डी एक फंक्शन है जहाँ पे एफ जीरो पर वैल्यू दे दी गई है और डेरिवेटिव एट जीरो पे भी बता दिया गया है तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ हाफ क्या होगा तो अगर थोड़ा बहुत आपने कॉम्प्लेक्स आंसर पढ़ा होगा स्वार्ज लेमा पढ़े होंगे मार्क्स मॉडल प्रिंसिपल पढ़े होंगे या उसके एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो ओके ठीक है फिर एक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ कंटिन्यूस कंटिन्यूस बाइजेक्शन कंटिन्यूस सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी ए और बी कोई सेट्स होंगे उसमें से ऐसा कुछ पूछा जा रहा था कितने कंटिन्यूस सर्जेक्शन क्वेश्चन होंगे फिर एक क्वेश्चन था जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी आप मैक्सिम मॉडल प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन था कॉम्प्लेक्स में कि एफ डी से सी के बीच में फंक्शन है जहाँ मॉडल ऑफ एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन फॉर ऑल जेड एंड जीरो पर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आई तो एफ ऑफ आई का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा फंक्शन एनालिटिक है है ना कंटिन्यूस है ऑन एड एक्स वो बाउंडेड है अप्लाई कीजिए देर इज अ सर्टन थ्योरम यू कैन अप्लाई दैट एंड यू गेट द रिजल्ट वॉट इज दैट क्वेश्चन ओके वेल देर इज वन मोर क्वेश्चन एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं है डोमेन मुझे नहीं बताया गया बच्चों ने नहीं बताया पर ठीक है ये क्वेश्चन था बहुत बहुत टफ तो है नहीं क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इन्फिनेटी माइनस इन्फिनेटी दोनों जगह पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल टू जीरो यू कैन इजली चेक दैट राइट ओके नेक्स्ट है कि या कोई सिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना टू ए कंटिन्यू और जो सीक्वेंस जो एफ एन दिया हुआ है जो वो कंटिन्यूस है और कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ए क्लोज बाउंडेड इंटरवल ऑफ आर देन पूछा जा रहा है कि एफ एन क्या होगा यूनिफॉर्म कन्वर्ज जो एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर और कन्वर्जेंट फॉर सम एन एफ एन इज बाउंडेड फॉर सम एन ऐसा क्वेश्चन था रे एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने मुझे नहीं दिया गया बट हाँ मुझे इस क्वेश्चन से पता चल गया कि क्या क्वेश्चन होगा That means you have a sequence of continuous functions which converges uniformly to a certain function on a certain bounded domain of R. Then they are asking over R कि R में इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं ये bounded होगा कि नहीं होगा अगर है तो ये भी मतलब एक इस टाइप के अगर आप आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वगैरह ढंग से पढ़े होंगे समझते हुए चीज़ों को थोड़ा सा काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हो तो ईजिली क्वेश्चन है ना यू कैन जस्ट टिक मार्क ओके ओके देन देर इज सम क्वेश्चन ऑन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस लाइक फॉर एग्जाम्पल ये दिस फंक्शन इज डिफेंशियबल और नॉट है ना डायरेक्शन डेरिवेटिव एक्सिस्ट और नॉट लाइक दैट एंड सम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्वेश्चन 
जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ऐसा स्टूडेंट ने बोला है तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन आसान होगा एंड देन सम क्वेश्चन अबाउट द ट्रेस ऑफ आइटम पोर्टेंट मैट्रिसेस ओके डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो जीरो है ना सिक्वेंस ऑफ फन फंक्शन कन्वर्जिंग टू कंटिन्यूस फंक्शन देन क्वेश्चन वॉज अबाउट एफ एन इट इज बाउंडेड और कंटिन्यूस एज आई टोल्ड यू बिफोर देन कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एब्सोलूट कन्वर्जन उससे भी क्वेश्चन थे मतलब देखिए सीरीज से भी क्वेश्चन या एब्सोलूट कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओके देन देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम इनर प्रोडक्ट यहाँ से तीन क्वेश्चन पिछले बार भी क्वेश्चन थे इनर प्रोडक्ट से डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट से नहीं थे बट येस क्वाइटिक फॉर्म से थे आई मीन दैट यू कैन थिंक ये इनर प्रोडक्ट का ही खेला है यहाँ से भी ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे ओके फिर आपके कुछ क्वेश्चन थे आइगिन वैल्यू ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो कि अगेन बहुत आसान प्रॉब्लम है राइट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल फ्रॉम दिस पार्ट सी तो ये सारे क्वेश्चन जो थे पार्ट सी के क्वेश्चन थे और कुछ पार्ट बी के भी क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड थे ओके तो क्वेश्चन इतने क्वेश्चन को देख के जितना पूछा गया मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सारे के सारे अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ाई की होगी तो आपका एग्जाम ऑन एवरेज बहुत अच्छा गया होगा लेकिन कोई कारण वैसे अगर नहीं जा पाया हो सकता है कि आपको आंसर आ रहा है बट उस टाइम पे क्लिक ना हुआ हो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जब आप एग्जाम से निकले हो अचानक क्लिक किया हो अरे यार ये क्वेश्चन तो ये ये इसका आंसर है बट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर माइट बीट हैपन राइट सो इट्स नॉट अ बिग डील सो दैट्स वॉट एम सेंग डोंट लूज होप ओके ट्राई अगेन एंड वट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्रेश बैचेस यू कैन थिंक अबाउट इट एंड कमिंग बैक टू दिस कट ऑफ एंड दिस रैंक Let me let me tell you about this analysis. I mean, whatever I have discussed the questions, algebra का questions देखो तो लगभग आपको ऐसे ही लगेंगे है ना बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं मिला बट एक क्वेश्चन जो एडिबिलिटी के क्वेश्चन मिले लोगों ने भेजे ग्रुप का मेरे पास नहीं आया बट इससे लग रहा है कि हाँ रिंग थ्योरी के क्वेश्चन कुछ आसान थे रियल के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे कॉम्प्लेक्स इंटरग्रेशन के भी क्वेश्चन आसान थे और जहाँ तक बात रहा आपका <coughs> सॉरी लीनियर एल्जेब्रा एट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के पॉसिबल ट्रेस वगैरह ने ऑल दैट दे आर आस्किंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो भी ठीक ठाक था बट हो सकता है कुछ क्वेश्चन घुमाया हो तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे टेंशन में या वो चीज़ नहीं मिस कर पा रहा हूँ बट इस बेसिस के आधार पर मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन वॉज लेवल वॉज मॉडरेट ओके तो अगर आपने इसके पीछे थोड़ा बहुत भी ईमानदारी से मेहनत किया होगा तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा ठीक है ना और नहीं गया होगा कोई टेंशन नहीं है रिलैक्स रहिए आगे के बारे में सोचिए मैथ को नहीं छोड़ना है करते रहिए हमने बोला था ना पीछे बट वीडियो में एग्जाम अच्छा जाए बहुत अच्छी बात है नहीं अच्छा जाए और भी अच्छी बात है हो सकता है कि और अच्छा हो आने वाले कुछ दिनों में मेहनत कीजिए अपने आप ट्रस्ट कीजिए डेफिनेटली अच्छा होगा एंड उसमें कोई दिक्कत हो उसमें कुछ लगे कि नहीं एक हेल्प की ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है डेफिनेटली हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है दो जैन से उसके बारे में आप सोच सकते हैं ओके तो ठीक है हम लोग मिलते हैं और जहाँ तक कट ऑफ का बात रहा तो इस लेवल के क्वेश्चन से तो यही पता चल रहा है थोड़े बहुत हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ सकते हैं ओके और जैसे ही क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा मैं इसके कुछ वीडियोज़ आपको अपलोड कर दूँगा आप इसको देख सकते हैं और अपने कमियों को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं और बाकी सब बच्चों से भी मैं बोलूँगा आपको अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस थे आपको लग रहा है कि हाँ एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं हुआ तो मैं डेफिनेटली इस आने वाले कुछ वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करूँगा ओके तो चलिए मिलते हैं हम लोग है ना अपना ध्यान रखें अपने फैमिलीज का ध्यान रखें और मैथ के साथ को भी बहुत अच्छे से ध्यान के साथ मैथ को करते रहें ओके चलिए सी यू बाय टेक